வணக்கம் நண்பர்களே இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனை வந்ததுல இருந்து நம்ம நாட்டில் ஒரு புதிய விழிப்புணர்வு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் விழிப்புணர்வு எதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் மெடிசனை யூஸ் பண்ணி இந்த கொரோனா வைரஸ் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு ஏன் தீர்வு காணக்கூடாது அப்படிங்கிற கேள்வி எழுது இப்போ சைனாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி அந்த பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளையும் அலோபதி அதாவது மாடர்ன் மெடிசன் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் அவங்களுடைய பேஷண்ட்ஸை அவங்க ட்ரீட் பண்ணாங்க ஒரு சில நாட்கள் முன்னாடி உயர்நீதிமன்றம் கூட கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அமைச்சது ஏன் நீங்கள் ஆயுஷ் மெடிசன்ஸ் அதாவது நம்ம இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை யூஸ் பண்ணி கொரோனா வைரஸ்க்கு ஒரு தீர்வு காணக்கூடாது பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸே அமைச்சாங்க இதை பற்றி ஒரு நாலு நாள் மட்டும் நான் கூட ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் நாம் நம்மளுடைய சொந்த பாரம்பரிய மருத்துவ முறையில் நாம் புறக்கணிக்கிறோமா நாமே நம்மளுடைய இயற்கை வளங்களை மதிக்கிறது இல்லையா நம்மளுடைய அறிவை நாமே மதிக்கிறது இல்லையா அப்படின்னு அந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா நம்ம நாட்டில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய இந்திய மருத்துவ முறைகளுக்கும் மருந்துகளுக்கான நம்ம ஒரு அறிவு களஞ்சியம் ஒரு அறிவு பெட்டகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதனுடைய பேர் என்னென்னா டிகேடிஎல் ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி இந்த பேர்லேயே இருக்கிறது போல் ஒரு டிஜிட்டல் லைப்ரரி அது ஒரு டேட்டா பேஸ்னு சொல்லலாம் அப்போது இந்த மருத்துவ முறைகள் மருந்துகள் சார்ந்த அந்த அறிவை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கம்பைல் பண்ணி ஒரு டேட்டா பேஸாக உருவாக்கியிருக்காங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு என்சைக்ளோபீடியா மாதிரி விக்கிபீடியா மாதிரி நமக்கு ஒரு விஷயத்தை பற்றி லேர்ன் பண்ணுறோம்னா நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் விக்கிபீடியாவில் போய் லேர்ன் பண்ணுவோம் ஒரு சர்ச் பண்ணோம்னா அந்த விஷயத்தை பற்றி வரும் விக்கிபீடியாவில் இருக்கிறது எல்லாமே உண்மை கிடையாது சரியானதாகவும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் பேசிக்காக நமக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் அப்போ அந்த விக்கிபீடியா போலவே ஒரு டேட்டா பேஸ் ஒரு அறிவு கலைஞ்சியம்னா அந்த டிகேடிஎல் ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி இதுக்குள்ளே இந்திய மருத்துவ முறைகள் மருந்துகள் இது இதை பற்றினான இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த டிகேடிஎல் உருவாக்கின வருடம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் ஏன் அந்த வருஷத்தில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகள் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கை வளங்கள் அந்த மருத்துவ மூலிகைகள் மருந்துகள் இதெல்லாம் அவங்க சொந்தம் கொண்டாட நினச்சாங்க உதாரணத்துக்கு வேம்பு நீம் அதே போல் டேமரிக் மஞ்சள் இதெல்லாம் அவங்க கண்டறிஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான உரிமத்தை பேட்டண்டாக இந்த நாடுகள் வாங்க ட்ரை பண்ணாங்க அப்போ இது பார்த்தா ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையை உருவாக்குச்சு காரணம் என்ன இந்த மருந்துகள் எல்லாம் இந்தியர்கள் நாம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் நம்முடைய பாரம்பரிய சொத்து அப்போ இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் இந்த நாடுகள் எல்லாம் இப்போ வந்தே வந்து ஒரு சில நூற்றாண்டுகள் தான் ஆகுது அமெரிக்கான்ற நாடு உருவானதே ஒரு மூன்று நூற்றாண்டுகளாக தான் இருக்கு இந்த நாடு என்ன பண்ணுது நம்முடைய பாரம்பரிய சொத்துக்களை சொந்தம் கொண்டாட பார்க்குது இது ஒரு ஆபத்தான நிலை அப்போ இந்திய அரசு என்ன பண்ணுச்சுன்னா முதல்ல நம்மளுடைய சொத்துக்களை நம்ம பார நம்ம பாதுகாக்கணும் இதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸை உருவாக்கணும்னு சொல்லி இந்திய பாரம்பரிய மருந்துகள் மருத்துவ முறைகள் எல்லாம் இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி ஒரு டேட்டா பேஸாக உருவாக்கினாங்க ஒரு ஆன்லைன் டேட்டா பேஸாக உருவாக்கி கம்பைல் பண்ணி வச்சாங்க இதை கம்பைல் பண்ணி வச்சதுனால தான் இன்னைக்கு தேதியில் இந்த வெளிநாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மருத்துவ முறைகளையும் மருந்துகளையும் இவங்க சொந்தம் கொண்டாடாமல் இருக்காங்க இப்போ இன்னைக்கு ஒரு மேற்கத்திய நாடு இந்தியாவில் பல வருடங்களாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு மூலிகையை எங்களுடைய சொத்து அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு வைங்க நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த டிகேடிஎல் லைப்ரரிக்குள்ளே இருந்து அந்த ப்ரூஃபை காட்டுவோம் இல்லைப்பா நாங்கள் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் அதை சொந்தம் கொண்டாடக்கூடாது தப்புன்னு சொன்னோன்னே அவங்க சைலண்டாக போயிடுவாங்க இப்போ இன்னைக்கு எதில் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த டிகேடிஎல் லைப்ரரியில் உருவாக்குனது மூலமாக தான் நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளையும் வளங்களும் நம்ம பாதுகாத்துட்டு வரோம் ஜெனரலாக நான் இந்திய அரசு என்ன பண்ணோன்னா அந்த வெளிநாடுகள்லையும் ஒரு ட்ரேட்மார்க் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்னு இருக்கும் அந்த உரிமத்தை வழங்குற அந்த ஆஃபீஸ் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இந்தியன் டிகேடிஎல் லைப்ரரி இந்த ரிசோர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணி அவங்களும் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஒருவேளை நம்ம கிளைம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இந்த மருந்து ஏற்கனவே இருந்ததான்றது அவங்களும் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஒருவேளை இருந்தது அப்படின்னா அவங்க அந்த பேட்டன்ட்டை ஃபைல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த டிகேடிஎல் லைப்ரரியை உருவாக்குனதன் மூலமாக நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவ அந்த சொத்துக்களையும் மருந்துகளையும் நம்ம பாதுகாத்துக்கிட்டு வரோம் ஆனால் இதில் பிரச்சனை என்னென்னா இதை பற்றின விழிப்புணர்வு அந்தளவுக்கு மக்கள் கிட்ட இல்லை அதை மெயினாக இளைஞர்கள் கிட்ட
நம்மளுடைய பாரம்பரிய இந்திய மருந்துகளில் வச்சு நம்ம குணமாக்குறதுக்கு மருந்துகளை உருவாக்கிட்டோம் நம்ம இருக்கோம் அப்போ ஏற்கனவே பேட்டண்ட் ஒரு சிலதுக்கு வாங்கிட்டோம் பல மருந்துகளை நம்ம உருவாக்கிட்டோம் இருக்கோம் இதுதான் நம்ம கவனிக்கிறோம் இப்போ இன்னைக்கு தேதியில் நம்ம முக்கிய கேள்வி என்னென்னா இவ்வளோ பெரிய டேட்டா பேஸை நம்ம வச்சுருக்கோம் இதுக்குள்ளே பல மருந்துகளை பற்றி சொல்லியிருக்கு பல பல மருத்துவ முறைகளை பற்றி சொல்லியிருக்கு இந்த டேட்டா பேஸை நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது புக்ஸாக நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் யுனானி சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதா இந்த எல்லா மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது புக் கிட்ட நம்ம கம்பேர் பண்ணி உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் அது இல்லாமல் இந்த டிகேடிஎல் லைப்ரரி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பல மொழிகளில் நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கிலீஷில் நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம் ஜெர்மனில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நான்கு ஐந்து மொழிகளில் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ இது மிகப்பெரிய ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு சொத்து இது ஒரு நாலேஜ் ரிப்போஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதிலேருந்து நம்ம அந்தளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணுறோமா ஆய்வு செய்கிறோமா நிறைய மருந்துகளை உருவாக்க பார்க்குறோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்போ நான் இருக்கக்கூடிய இந்த அறிவு பட்டகத்தை யூஸ் பண்ணியே நம்ம உள்ளே நிறையா படித்து இதை இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய மருந்துகளை உருவாக்கி இந்தியா இதுக்கான உரிமத்தை பேட்டன்ட்டை நம்ம வாங்கி வைக்கணும் இதை நம்ம செய்யணும் இப்போ இதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா இப்போ இந்த வியாதிகள் இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் போன்ற வியாதிகள் வரும்போது கூட உடனடியாக நம்ம அந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரியிலேருந்து அந்த மருந்துகளை படித்து ஒரு வேகமாக ஒரு மருந்து நம்ம உருவாக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம செய்யணும் இதை நம்மளுடைய இந்தியன் டாக்டர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் இதில் ஈடுபடணும் இதில் ஒரு சில ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது இதுக்கு ஏற்கனவே நான் போட்ட வீடியோலாம் இதை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் இந்திய மருத்துவர்கள் அப்படின்னு வரும்போது இந்த அலோபதி இந்த டாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனியாக ஒரு அசோசியேஷன் வச்சுருக்காங்க ஐஎம்ஏ இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் இவங்களுக்கும் அந்த பாரம்பரிய மருத்துவ முறை இந்த ஆயுஷ் டாக்டர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனலாக ஒரு விரிசல் தான் இருக்கும் அவங்க எதிரிகள் கிடையாது ஜெனலாக அந்த அலோபதி இந்த அசோசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை அந்தளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க இவங்க சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா அலோபதி அதாவது மாடர்ன் மெடிசன் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் இதில் தான் கிளினிக்கல் ட்ரையல் நடத்தி ப்ரூவ் பண்ணி நாங்கள் மருந்துகளை கொண்டு வரோம் இதுதான் மனிதர்கள்கிட்ட கரெக்டாக வேலை செய்யும் ஆயுஷ் மருந்துகளை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கான எவிடன்ஸ் அந்தளவுக்கு கிடையாது இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கே பல வருடங்கள் ஆகும் இதனுடைய எஃபிசி இதனுடைய எஃபிகசி கம்மி இது பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக ஆக்ஷன் இருக்காது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விரிசல் இருக்குது ஆனால் சைனாவில் இது இருக்கா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க மாடர்ன் மெடிசனையும் அவங்களுடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளையும் சேர்ந்து மக்களுடைய நலனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அலோ பார்த்திங்கன்னா தனி அட்வான்டேஜ் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை மெடிசன்ஸ் எல்லாம் மாடர்ன் மெடிசன்ஸ் இவனுடைய ஆக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இமீடியட் ரிலீஃப் தேவைனா கண்டிப்பாக அலோபதி மெடிசன்ஸ் தான் சூட்டபுளாக இருக்கும் நிறைய வியாதிகளுக்கு இதுக்கு ஆனால் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன்ஸ் ஆயுஷ் மெடிசன் அதாவது சித்தா ஆயுர்வேதா யுனானி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லாங் டேர்ம் நீண்டகால நிவாரணத்துக்கு இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செகண்ட் இந்த ஆயுஷ் மெடிசன்ஸில் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அந்தளவுக்கு இருக்காது அலோபதி மெடிசனில் ஜென்ரலாக சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் நாமளே பார்த்துருக்கோம் சின்னதாக பேராசிட்டமால் மாத்திரையில் கூட நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ வியாதிகள் வராமல் இருக்கணும் அதே போல் உடல் நலத்தை நம்ம பேணி பாதுகாக்கிறதுக்கு மெயினாக இந்த பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் தான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெடிசன் அப்படின்னு வரும்போது நாம் வந்து வியாதியை குணமாக்குறது மட்டும் மருந்து கிடையாது ப்ரிவென்ஷனோ மெடிசின் கேடு தான் வராது வியாதியை வராமல் பார்த்துக்கணும் அதுவும் மெடிசன் தான் அப்போ உணவே மருந்து அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மெயினாக எதில் இருக்குன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன்ஸ் ஆயுஷ் மெடிசன்ஸ் கீழே தான் இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளுக்கும் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் இப்போ சிம்பிளாக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த டீமென்ஷியா அப்படின்னு வியாதிகள் சொல்லுவாங்க இந்த மூளைகளை பாதிக்கக்கூடிய வியாதி ஏன்னா இது வந்து வயதானவர்களுக்கு வரும் இந்த மூளையில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இல்லையா இதெல்லாம் கொஞ்சம் அழிஞ்சிடும் டீஜெனரேட் ஆகிடும் இதில் நிறைய வியாதிகள் உருவாகும் ஒட்டு மொத்தமாக டீமென்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க ஆல்சமைஸ் டிசீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸ் இருக்குது இந்த வியாதிகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இந்தியன்ஸ்க்கு வராது இந்தியர்கள் வராது காரணம் என்ன நாம் அந்த மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா இந்த மஞ்சளை நம்ம ரெகுலராக டெய்லிக்கும் எடுத்துகிட்டு வரோம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் கோக்குமென்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த டீமென்ஷியால் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது நேச்சுரலாகவே அப்போ பல நூற்றாண்டுகளாக நம்ம உணவுலேயே எடுத்துக்கூடிய ஒரு பொருளே நம்ம இந்த வியாதியிலேருந்து பாதுக
மருத்துவ அமைப்புகளுக்கு வரணும் இதுக்கான முயற்சியை கவர்மெண்ட் எடுக்கணும் நிதி உதவி அதிகமாக அளிக்கணும் ரிசர்ச் ஆய்வுக்கான நிதிகளை நிறைய ஒதுக்கணும் ஸோ இதை நாம் செஞ்சால் தான் ஃப்யூச்சரில் நம்முடைய மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா வளரும் இது வந்து மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்மையை கொண்டு வரும் நன்றி